room na malalaki. Ayan. So, atin naman ito. Alisin yung kanyang muka. Tapos ito ulit. Dito natin siya i-start ngayon. Dito ay alisin lamang natin yung kanyang balat. Manipis na manipis lamang ang ating aalisin. Kasi yan ang kailangan natin sa ating gagawing pastel de berenjenas. Ang tawag dito sa menu na ito ay pastel de berenjenas. Mag-ingat lamang sa kamay. Baka maira, mairaman. Baka ma maisamang ma ano mabalatan o di ba tapos yung uh, parteng bahagi nitong sa loob yun ay gagawin na natin kasi sobra na marami na siya gagawin na lamang natin o dadagdagan na lang natin ng itlog para sa iba namang meron natin okay so walang masasayang ganun lang siya sabi ko nga maano kayang ilaga na lamang pero hindi kasi mas madali na alisin yung kanyang balat kung inilaga di ba pero hindi ganoon ang ating gagawin. Ganito lamang. Kasi iluluto natin siya sa oven. Mga 15 minutes doon sa oven. O pwede rin naman kaya sa microwave. O pwede naman i-ala plant siya. O i-fry natin. I-prito. Pero, ang aking gagawin ay ilalagay ko na lang sa oven para minsanan siya. ba diba? Doon sa paglalagay doon, ilagay natin sa platter doon sa pan ng oven. ba diba? Tapos, ilagyan ng konting mantika, ganun, o okay, para sa ganun ay hindi naman siya yung masyadong dry. Diba? Ganun lang ang ating gagawin doon. So, 180 degrees doon sa oven, at saka yung upper and lower na ano niya. Para sa ganun ay mas okay ang kanyang pagkaduto. So, i-arrange lang natin na ganyan. Okay, yan. Dito kasi, kaya marami ito, sinasabi nyo, marami naman siyang hinihiwa kasi apat o lima ang kailangan natin dito sa recipe ito. Pero ito ay apat lamang, hindi ba? Apat na malalaki. Malalaking malalaki. O, ganyan. Kasi kailangan talaga natin yung kanyang balat. Yun ang... Kasi parang gagawin natin na makikita nyo mamaya kung paano natin gagawin. So, panuorin. Panuorin. At ihahanda na natin. Ayan, puno na. Tama na iyan. At ilalagay na natin sa oven. Habang nasa oven siya, gagawin naman natin ang susunod. Okay. Ilagay natin oil. Pimientos rojos. So, yung pimientos rojos natin. Ito kaya yung red bell pepper. So, with our green Italian bell pepper. Onions o sibuya. Then, our to put our tomatoes also. Then we are going to program it in 5 minutes. Okay. So that is already 5 minutes. Okay. 
just try to see if it is helping me. And we're going to put it in. chicken broth chicken cubes I should say alright we have to put it there so that we are sure that it can absorb alright Cover it and okay, there you go. Just just wait. Okay, so that is after the mix. I hindi siya kasya, kaya itrain na sa puto siya nito sa kanan na ay sa panatin kasi rula natin. Tapos na yon, nagbatir na ako ng itlog. Nagbatir na ako ng itlog. Limang itlog. Idaragdag natin ito. Okay? So, idagdag lang natin siya. Tapos, lagyan natin ng konting suka. Yan. Kunti lang naman. Okay, halo-haloin lang natin. Ilagay na ako na atin dito. Tapos na yun, ilagay natin itong ating ginawa kanina. Ayun po sa natin. So, ano hanggang dito ng konti kasi masyadong makapal siya. Ito. Ito. Hmm. Okay, yan. So, ngayon, lagyan na natin ng ating relleno. So, yung ilalagay natin dito sa loob. Ayan. lalagay natin ngayon itong ating remove natin pagkatapos ay ilagay natin ito ayan siya okay so tapos na tayong magluto doon sa o ayan yung ganyan na lang ang ating gagawin ayan Okay. So, ganyan na siya. Tapos, alisin natin ito. Okay. So, yan na ang kanyang itsura. Ipitin lang natin yung kani. Tapos ay ganyan. Ayun. Ayun na siya. Tapos, 
Banat, binalatan ko na yung isang tomato. Tapos, ilalagay natin dyan. Ito, o. Oh. Ganyan lang siya. Balat ng tomato. Tapos, ilagayin lang. Ganyan lang siya. Okay, yun. Tapos, Ayan siya. Okay. Okay. So, narito ang ating perihil. Lagyan lang natin dito sa ibabaw. Ganyan lang. Tapos, lagyan natin lang ito ng kunting asin dinner ang ating lunch di ba yan na siya so ang ating talong na may karne doon sa loob di ba ito ang masarap masarap yan I hope you like it Masarap to. Hindi ba? Yan. Alam mo ano kaya yan? Mm. Pero sa loob niya may karne. Tapos meron na rin kanin dyan.